ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഇടവേള അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയ സിനിമയിൽ ഒരു വേഷം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ വരാനൊരു കാരണമാകുന്നത് ആ സിനിമയുടെ പേരിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് ഇടവേള എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇടവേള എപ്പോഴും ഒരു സിനിമയായിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഇടവേള ഒരു പഞ്ചാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് എപ്പോഴും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതും ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇടവേള ഇടക്കാലത്തൊരു ഇച്ചിരി വലിയ ഇടവേളയായിരുന്നു അത് ബോധപൂർവ്വം എടുത്തതായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഇടവേളയുടെ കാരണം ഇടവേള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇൻ്റർവെൽ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സിനിമയിലോട്ട് വരും പ്ലാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ആ അതങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ അഭിനയിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് വൈസ് എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഗോഡ് സെൻഡ് പോലെ വീണ്ടും ഒരു നിമിത്തം ആയിരിക്കും ഞാൻ വീണ്ടും സിനിമയിലോട്ട് വരണം എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ല അല്ല വേണമെന്നോ വേണ്ടെന്നോ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് അത്രേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇനി തിരിച്ച് വരണോ വേണ്ടേ അത് തിരിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആലോചിക്കാം അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ മാരീഡ് ലൈഫിലോട്ട് അങ്ങ് കയറി കഴിഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ അത് ഏത് ഏതിലോട്ട് പോകുന്നു അതിലേക്ക് അങ്ങ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് നിൽക്കും അതെ എന്നാലും ആ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഒരു ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഒരു താമസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതോ ഷടേ എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനമായിരുന്നു അതോ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലും സിനിമകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ സിനിമയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് പറയാൻ പറയണമെങ്കിൽ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നേരത്തെ പ്ലാൻഡ് ഒന്നും അല്ല ഞാൻ സിനിമയിൽ തിരിച്ചു വരും ഇങ്ങനെ വരും എന്നൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല പിന്നെ എൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ചെറിയതല്ല ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ഒരു ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജിലായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഇവർ എങ്ങനെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ച് ഈ ക്യാരക്ടറിന് ശാന്തികൃഷ്ണ മാമിനെ അന്വേഷിച്ചാൽ എന്താ എന്നൊരു ഫീലിംഗ് അവർക്ക് വന്നു അതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ചോദിക്കാം എന്തായാലും ഒരു നിമിത്തം പോലെ അതായത് എന്നെ തന്നെ വേണം എന്ന് അവർക്ക് അന്വേഷിച്ച് എഫ് ബി വഴി എനിക്ക് മെസ്സേജൊക്കെ അയച്ച് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോന്ന് അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഐ ഡോൺ തിങ്ക് സോ കാരണം ഇത്രയും ഗ്യാപ്പായി ഇനിയിപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു അഭിനയം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു മാം ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യു എസ്സിലായിരുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പം പിള്ളേരുടെ വെക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ വരും ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു മാം വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് വിളിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി വിളിക്കാമെന്ന് പക്ഷെ തിരിച്ച് വന്നപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ഡിവോഴ്സ് പ്രൊസീഡിങ്സ് ഒക്കെ നടക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റിൽ ഞാൻ മറന്നുപോയി വിളിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവർ വീണ്ടും എന്നെ അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും വന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു മാം ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞു സോറി ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ വന്നു വിളിക്കാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ മാമിനി തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ആക്ച്വലി ചേഞ്ച് ആയി പ്ലാൻ ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ച് എങ്ങും പോകുന്നില്ല ഇന്ത്യ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാം ഞങ്ങളുടെ പടം ഒരു ഒക്ടോബറൊക്കെ ആവും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മാം ഇവിടെ കാണുമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ അൽത്താഫും അസോസിയേറ്റ് സന്ദീപും കൂടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്ന് എന്നോട് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ കഥ കേട്ട് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറും കൂടെ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഗോഡ്സ് എന്താണ് പിന്നെ എൻ്റെ മക്കളും എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സിറ്റുവേഷനിൽ അമ്മ വെറുതെ വീട്ടിയിരിക്കുന്ന എന്തിനാ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അമ്മ വീണ്ടും വാ എന്ന് നമുക്കും കാണാമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഫാമിലിയുടെയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരു